ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഇൻസ്പെയർ പി എസ് സി ഇൻസ്പെയർ പി എസ് സിയുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ തിരുവനന്തപുരം കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ബാലൻസ് ആണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ബാക്കിയുള്ള പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിലേക്ക് കിടക്കാം ദ നോയ്സ് കോസ്ഡ് ആൾ ദ നൈബേഴ്സ് ടു ഡാഷ് ദ നോയ്സ് കോസ്ഡ് ആൾ ദ നൈബേഴ്സ് ടു ഡാഷ് അപ്പൊ ഈ ശബ്ദം ഈ കനത്ത ശബ്ദം എല്ലാ അയൽക്കാർക്കും എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നാല് ഇടിയംസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഗോ നെറ്റ്സ് ഗോ നെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ബിക്കം മെന്റലി ഇൽ ഓർ ടു ബിക്കം ഇൻസൈൻ എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗോ ക്രൈസി എന്നാണ് നമ്മുടെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുക ലോസ് ഓൺസ് മൈൻഡ് അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കിളി പോവുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ടു ബിക്കം മെന്റലി ഇൽ സെക്കൻഡ് ബെയിൽ ഔട്ട് ബെയിൽ ഔട്ട് മീൻസ് വിഡ്രോ ഫ്രം എ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഓർ ഒബ്ലിഗേഷൻ ഒരു കടപ്പാടിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചുമതലയിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുന്നതിനെയാണ് ബെയിൽ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബെയിൽ ഔട്ട് മീൻസ് വിഡ്രോ ഫ്രം എ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റിൽ നിന്നും വിട്ടു നിൽക്കുക മാറിപ്പോവുക എന്നാണ് തേർഡ് മിസ് ദ ബോട്ട് ഒരു സുവർണ അവസരം നഷ്ടപ്പെടുക മിസ് എ ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഒരു സുവർണ അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതിനെയാണ് മിസ് ദ ബോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ മൂവ് ദ ഗോൾ പോസ്റ്റ് മത്സരം തുടങ്ങിയതിനു ശേഷം അതിന്റെ നിയമങ്ങൾ മാറ്റുക ഗോൾ പോസ്റ്റ് ക്രമീകരിക്കുക അതിനെയാണ് മൂവ് ദ ഗോൾ പോസ്റ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചേഞ്ച് ദ റൂൾസ് ആഫ്റ്റർ ഇറ്റ് സ്റ്റാൻസ് ഒരു കളി തുടങ്ങിയ ശേഷം അതിന്റെ നിയമങ്ങൾ മാറ്റുന്നതിനെയാണ് മൂവ് ദ ഗോൾ പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശബ്ദം കാരണം അയൽപക്കക്കാരുടെ എല്ലാം ഗോ ക്രൈസി എന്നാണ് അവരെല്ലാവരുടെയും മനസാന്നിധ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൻസർ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഗോ നട്ട്സ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ Although it was cloudy, we dash for a walk. ഇത് നല്ല മേഘങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഇരുണ്ട കാർ മേഘങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നടക്കാൻ പോയി എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആൾദോ എന്ന് പറയുന്നത് സബോർഡിനേറ്റീവ് കൺജംഗ്ഷൻ ആണ് രണ്ട് വിരോധാത്മകമായ സെന്റൻസുകൾ രണ്ട് വൈരുദ്ധ്യമുള്ള സെന്റൻസുകൾ കണക്ട് ചെയ്യാനാണ് ആൾദോ അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ ദോ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ടെൻസ് എന്നാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൾ ദോ ഇറ്റ് വാസ് ക്ലൗഡി ഫസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് വാസ് എന്ന ഓക്സിലറി വെർബാണ് വാസ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് എന്നാണ് ഒരു സെന്റൻസിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലോസ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അടുത്തും പാസ്റ്റ് തന്നെയായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗോ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആണ് വിൽ ബി ഗോയിങ് ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ഇത് രണ്ടും വരാൻ സാധ്യത ഇല്ല തേർഡ് ഓപ്ഷൻ വെന്റ് ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഹാഡ് ഗോൺ വെന്റ് ഹാഡ് ഗോൺ രണ്ടും പാസ്റ്റ് ആണ് രണ്ടിനും സാധ്യതയുണ്ട് ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യത ഉള്ളത് ആർക്കാണ് ഹാഡ് ഗോൺ എന്ന് പറയുന്നത് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് എപ്പോഴും സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിനോട് കൂടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന്റെ കണ്ടീഷൻ ഒരു പ്രവൃത്തി തീരുന്നതിന് മുന്നേ മറ്റൊരു പ്രവൃത്തി കഴിഞ്ഞു വെൻ ഐ റീച്ച് ദ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ദ ട്രെയിൻ ഹാഡ് ലെഫ്റ്റ് ഞാൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തുന്നതിന് മുന്നേ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ചെയ്ത് തീരുന്നതിന് മുന്നേ ദ ട്രെയിൻ ഹാഡ് ലെഫ്റ്റ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ട്രെയിൻ പോയി കഴിഞ്ഞു ആ കണ്ടീഷനിലാണ് ഹാഡ് ഗോൺ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഒരു പ്രവൃത്തി ഇതിന് മുന്നേ നടന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ് എഴുതേണ്ടത് ആൾ ദോ ഇറ്റ് വാസ് ക്ലൗഡി വി ഡാഷ് ഫോർ എ വാക്ക് ഒരു ക്ലോസിൽ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് പാസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചാൽ അടുത്തും പാസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായത് വെന്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് തേർട്ടീൻ ദിവസത്തിലേക്ക് അടക്കാം ഹാവ് യു ടോൾഡ് ഹിം എബൌട്ട് ഡാഷ് ആക്സിഡന്റ് ഓപ്ഷൻ എ ആൻഡ് ദ ടു ഓപ്ഷൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് ആർട്ടിക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് രണ്ട് തരം ആർട്ടിക്കിളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കളും ഇൻഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കളും എ ആൻഡ് എന്ന ഇൻഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കളും ദ എന്ന ഡെ
കീടങ്ങ എന്നാണ് ഗിവ് ഇൻ മീൻസ് സറണ്ടർ ദെൻ ഗിവ് അപ്പ് ഗിവ് അപ്പ് മീൻസ് അബാൻഡൻ എന്നാണ് അബാൻഡൻ മീൻസ് ഗിവ് അപ്പ് ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നാണ് അബാൻഡൻ മീൻസ് ഓർ ഡിസേർട്ട് അബാൻഡൻ ഓർ ഡിസേർട്ട് മീൻസ് ഉപേക്ഷിക്കുക എന്തെങ്കിലും ശീലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗിവ് അപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പി എസ് സി സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന ഗിവ് എന്ന വെർബുമായി ചേർന്ന മൂന്ന് ഫ്രൈസൽ വെർബ് ഗിവ് എവേ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ദെൻ ഗിവ് ഇൻ സറണ്ടർ ലാസ്റ്റ് ഗിവ് അപ്പ് ഗിവ് അപ്പ് അബാൻഡൻ ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നാണ് അടുത്ത ദിവസത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ കറക്റ്റ്ലി സ്പെൽറ്റ് വേർഡ് പി എസ് സിയുടെ സ്ഥിരം ചോദ്യമാണ് മിസ്പെൽറ്റ് വേർഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ള വേർഡായിരിക്കും ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്ക് തരുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് മസാക്രേ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡാണ് ഇത് നാല് രീതിയിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് മസാക്രേ മീൻസ് കൂട്ടക്കൊല എന്നാണ് ജനസൈഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ജനോസൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ മസാക്രേ ദാറ്റ് മീൻസ് കൂട്ടക്കൊല അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുമ്പം ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എം എ എസ് മാസ് സാക്രേ എന്ന് ഓർമ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പമാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക കൺഫ്യൂസിങ് വേർഡ്സ് എല്ലാം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നതാണ് എളുപ്പം മാസ് സാക്രേ ഇപ്പൊ രണ്ട് എസ് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി കിട്ടും മാസ് സാക്രേ മസാക്രേ ദാറ്റ് മീൻസ് കൂട്ടക്കൊല അല്ലെങ്കിൽ ജനസൈഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബുറേ എ യു ക്രൈസി ബ്യൂറോക്രസി ഇവിടെയും ഇ എ യു മൂന്ന് വവൽസ് ഈ മൂന്ന് വവൽസും ഒരുമിച്ച് ചേർന്നാൽ ഒറ്റ സൗണ്ട് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയ വേർഡ്സ് ആയിരിക്കും ഈ ബ്യൂറോക്രസി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക എവിടെയാണോ കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത് അവിടെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ബ്യൂറോക്രസി ബുറേ എ യു ക്രസി ദെൻ അസാസിനേഷൻ അസാസിനേഷൻ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങളെയാണ് അസാസിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആസ് ആസ് ഇൻ ആഷൻ എ ടി ഐ ഒ എൻ രണ്ട് ആസ് 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 ഇൻ ആഷൻ ദെൻ അക്കോമഡേഷൻ അക്കോമഡേഷനിൽ കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് രണ്ട് സി രണ്ട് എം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അവിടെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എ സി കോം മൊഡേഷൻ എ സി കോം മൊഡേഷൻ രണ്ട് സി രണ്ട് എം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആസ് ആസ് ഇൻ ആഷൻ ബ്യൂറോക്രസി ബുറേ എ യു ക്രസി ഇവിടെ മസാക്രേ എം എ എസ് മാസ് എസ് എ സി ആർ ഇ മസ് സാക്രേ മസാക്രേ ദെൻ സിക്സ്റ്റീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ അഞ്ചോണിം ഓഫ് പ്രൈഡ് പ്രൈഡ് മീൻസ് അഭിമാനം അല്ലെങ്കിൽ അഹങ്കാരം എന്നൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നിരിക്കുന്നത് ഡെർട്ടി ഡെർട്ടി മീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോശപ്പെട്ട വൃത്തി കെട്ട എന്നൊക്കെയാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം ഹ്യൂമിനിറ്റി മീൻസ് ഹ്യൂമിനിറ്റി മീൻസ് ടു ബി മോഡസ്റ്റ് വളരെ എളിമയുള്ള വളരെ വിനയമുള്ള എന്നാണ് ദെൻ റഫ് പരുക്കമായ ഹോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൂടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രക്ഷുബ്ധമായ എന്നൊക്കെയാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ പ്രൈഡ് അഹങ്കാരം അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എളിമ അല്ലെങ്കിൽ വിനയം എന്നാണ് ഹോസ്റ്റ് ഹ്യൂമിലിറ്റി എന്നാണ് എൻ്റെ ആൻസർ പി എസ് സി ചോദിച്ചപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റായിരുന്നു ഹ്യൂമിഡ് എന്നായിരുന്നു പറയുന്നത് ഹ്യൂമിഡ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതുമായിട്ട് സ്യൂട്ടബിൾ അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രൈഡ് മീൻസ് പ്രൈഡിൻ്റെ അഞ്ചോണിം ഹ്യൂമിലിറ്റി എന്നാണ് സെവൻറ്റീൻ ദിവസത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഐ ഡോൺ ലൈക്ക് ടി ഹി സഡ് ചേഞ്ച് ഇൻ ടു റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ച് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഐ ഡോൺ ലൈക്ക് ടി ഹി സെഡ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആദ്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബാണ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബ് എന്ന് പറയുന്നത് സെഡ് ആണ് സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ സ്പീച്ച് പാർട്ട് ഉറപ്പായിട്ടും ചേഞ്ച് ചെയ്യണം ഈ ഡബിൾ ഇൻവെർട്ട് കോമയ്ക്കകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് സ്പീച്ച് പാർട്ട് ഇവിടെ സെഡ് വന്നാൽ ഇത് ഉറപ്പായിട്ടും ടെൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും ടെൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ മാറും വെർബിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോം ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഫോം ആയി മാറും അതായത് ഡു ഡെസ് ഡിഡ് ഡു ഡെസ് പ്ലസ് വി ഓൺ ആണെങ്കിൽ ഡിഡ് പ്ലസ് വി ഓൺ എന്ന് മാറും ഡു ഓർ ഡെസ് പ്ലസ് വി ഓൺ എന്നുള്ളത് ഡിഡ് പ്ലസ് വി ഓൺ എന്നായിട്ട് മാറും വെർബിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോം വന്നാൽ സെക്കൻഡ് ഫോം സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് വന്നാൽ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആ മീസാർ വന്നാൽ വാസ് ഓർ വെയർ ഹാവ് ഹാസ് ഹാഡ് വന്നാൽ ഹാവ് ഹാസ് വന്നാൽ ഹാഡ് എന്നും മാറും ഇ
Then, 18th question. Few people knew the answer. Question tag on question tag on the number of the auxiliary verb on the auxiliary verb on the other on the auxiliary verb be lengthy verb in a split ega verb on the new on a number can split em did plus no auxiliary verb kitty did done auxiliary verb then sentence positive on a negative on a look sentence positive on a negative on a look at negative words are the no 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 nothing other on a negative words Adilah yanggil, nama lada tu kerjanya semi negative words aya, seldom, alanggil hardly, scarcely, barely, few, little, adu undang undang kono, adu undang kelim, as sentence negative ana, kita nama kita undang bol, few endolla semi negative words under, few, little, negative words ana, a few, a little, positive, few negative aya tu kondo, auxiliary verb ini ora, note share kena kaya mila, adu kerjanya nama lada kerjanya pronoun, few people, nanti pronoun nama lada they ana, people, they. Answer did they and then last option. One of the things that you have to do is auxiliary verb. Verb in a split. Verb in the first form and second form is new. That means did and did. Sentence is negative. Few is negative. That means you don't have to do anything. The problem is they. Did they. Let's see what happens. A man whose wife dead is called. Bhaariya Maricha. We are going to say Vidover. A man whose wife is dead. A man on the note is the A man whose wife is dead is called widower. Angan yang anggil widow on orang naya opposite jan. A woman whose husband is died is called widow. Then bachelor. Bachelor means unmarried man is called bachelor. Last is spinster. Unmarried woman is called spinster. Di bawah ini anda perlu jauhi nanti celibacy on the beri baki jauhi kira anda. Alangkah le matrimoni yang jauh jaran. Celibacy ini orang yang Brahma jadi orang mana? Matrimoni ini orang yang wajib aki kam. State of being unmarried, awal awaste yang nama celibacy ini pernah itu. State of being married, wajib, wajib jadi orang awaste yang matrimoni ini pernah itu. Kalau kita baca cerita, a man whose wife is dead is called widower. Then last question, her mother dash last year. Ibu tu desi kita itu, awal dia amma, marana petu orang. Marana petu orang lain, nama kita English ni, passed away nana barang ini. Anja phrasal verb passed away. I passed away, alanggil death, marana tu suji pikan. Undur ni dua idioms, setiram joi kaya orang deh. Undur kick the bucket je nana. Kick the bucket, then join to the majority. Pada nama kita jiwa ceri kita alkar lah minority anan dem. Majority elah majority beri nyu. Pada awal lek ceri kita ni nyal marana petu nana, orang concept. Pada ane join to the majority. Join to the majority ni orang nyalim kick the bucket ni orang nyalim pass the way ni orang nyalim marana tu ane suji pikin nade. Pada nama kita ini discuss ini dade. Renda air itu pertama pada tiru benda tu beram kodi kodi village extension officer ni previous question sana. Rend bahasa itu nama kita ceri dade. Pagi video kurus lah, dengan apa ayam, paraiga, video, like ayiga, share ayiga, channel subscribe ayiga, bell icon klik ayiga. Thank you for watching video.